Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya jumpa lagi dengan Bu Koni dalam materi ekonomi kreatif oke teman uh, kreatif saat ini akan kita bahas untuk masalah yang sangat terpenting nih yaitu sumber daya ekonomi kreatif ya sumber daya ekonomi kreatif terutama yaitu sumber daya manusia yang kreatif adalah orang-orang yang menciptakan ide-ide baru, teknologi metode baru serta kandungan baru yaitu new content ya. Departemen Perdagangan tahun 2008 nomor halaman 20 mengatakan dengan kata lain sumber daya kreatif adalah sumber daya manusia yang selalu menges, e, mengasah kepekaan, kemudian kesiapan untuk proaktif dalam menghadapi perubahan-perubahan yang ditemukan dalam dunia nyata. Jadi e, meskipun saat ini adalah yang kita hadapi adalah dunia nyatanya adalah pandemi kemudian dunia halunya adalah kita ber, semua bergerak atau kita berproduktivitas itu di dalam uh, apa, pada alam internet ya uh, kemudian di, hanya kita dihadapkan sebuah visual kemudian kita hanya dihadapkan dengan aud, audien aja aud, nah, jadi untuk saat ini tantangan buat teman-teman kreatif nih bahwa sumber daya untuk ekonomi kreatif saat ini saat pandemi ini kita dibutuhkan kreativitas lebih banyak bermain dengan uh, di dunia apa uh, di dunia informasi ya atau kemudian kita akan banyak berhubungan dengan dunia internet kemudian kalau pasar kita akan berhubungan dengan e-commerce kemudian kita akan uh, melakukan perdagangan perdagangan lebih banyak dilakukan secara online Okay. Untuk menciptakan sumber daya manusia yang kreatif Menurut Departemen Perdagangan RI Lembaga pendidikan diharus uh, Seharusnya mengarah kepada Sistem pendidikan yang dapat Menciptakan hal berikut ya. Satu adalah Kompetensi yang kompetitif Apa itu kompetensi yang kompetitif? Itu untuk menciptakan kompetensi yang Kompetitif, lembaga pendidikan Harus memperbanyak pelatihan Jadi eh, seperti yang Bu Koni sering ceritakan atau sering katakan bahwa eh, kita perlu atau membutuhkan yang namanya eh, rekan ya atau komunitas yang positif yang berhubungan dengan apa yang akan kita kreasikan berhubungan dengan produktivitas kita sehingga apa yang akan terjadi di luar sana yang kita ke- tidak kita ketahui akan lebih cepat. teratasi akan lebih cepat informasi itu sampai kepada uh, kita sehingga uh, tidak tidak lebih parah lagi pada saat kita mengalami kolaps. Kemudian uh, intelijensia multidimensi ya harus menempatkan porsi yang sama dalam dunia pendidikan antara kecerdasan rasional atau intelijensi question IQ, kemudian kecerdasan emosi atau emotional question atau IQ, kemudian kecerdasan spiritual yaitu spirit, uh, spiritual question. Nah, untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berintelijensi ya, kemudian berasional tinggi dan memiliki daya kreativitas yang tinggi, itu ingat bahwa elemen terpenting dalam uh, merupakan fondasi industri kreatif adalah sumber daya insani ya. itu adalah uh, kita sendiri yaitu sumber daya manusia itu yang sangat terpenting dan harus digaris bawah uh, harus digaris bawah teman-teman kreatif pola pikir kreatif masa depan uh, atau five minds of the future ada lima yaitu seorang kreator adalah seorang yang selalu memiliki uh, pola pikir yang whole brain ya in, uh, whole brain innovation sebagai berikut nih Tidak hanya berpikir tentang bagaimana menciptakan sesuatu dari segi fungsinya aja, tetapi juga berpikir bagaimana membuat desain yang menarik ya uh, untuk sekarang ini karena uh, kita berkut di dunia e-commerce, hari kita harus mengutamakan harus melihat sisi yang uh, ditol- harus ditonjolkan di desainnya. Jadi nggak hanya lihat fungsinya aja, tapi sekarang karena kita keterbatasan waktu untuk Uh, langsung berorientasi atau ber, langsung berinteraksi dengan barang yang akan kita beli atau yang akan kita pilih, jadi uh, otomatis mau nggak mau kita harus mendesain sebuah tampilan atau mendesain uh, bagaimana bahwa produk kita itu akan nampak lebih 
menarik ya meskipun fungsinya sama meskipun banyak orang yang mempunyai produk yang sama dengan produk kita tapi kalau tampilan dari produk kita itu berbeda orang akan lebih melirik ke produk kita dibandingkan produk yang lain meskipun fungsinya sama begitu ya teman-teman kreatif kemudian tidak hanya berpikir tentang bagaimana berargumentasi tetapi juga pikirkan tentang cerita atau sejarahnya jadi sebelum kita itu uh, Uh, memilih suatu produk atau kita mempunyai ide kita harus punya sejarahnya ide itu kita dapat dari mana ya dan kenapa kita memilih ide tersebut gitu kan sehingga pada saat produk ini diminatin oleh uh, konsumen kita lebih lebih apa uh, lebih lebih menonjolkan bahwa produk ini pilihan yang tidak salah yang dipilih oleh konsumen begitu teman-teman kreatif ya Kemudian tidak hanya berpikir tentang fokus, tetapi juga berpikir tentang sim- simfoni ya. Jadi nggak hanya uh, ada 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 kreasinya, ada kreativitas yang lainnya yang tidak mem- tidak uh, yang tentunya nggak membuat boring ya. Jadi jika kita harus berinovasi, jadi nggak hanya fokus dengan satu produk aja juga bisa. Jadi kita bisa berfokus dan bersangkutan dengan uh, produk kita atau teman ke produk. kita atau sebagai pendamping dari produk kita. Jadi jika suatu saat produk kita tidak diminatin lagi atau kurang diminatin oleh konsumen kita, kita bisa ber uh, kita bisa menonjolkan produk unggulan yang lain bahwa nih kita punya unggulan yang lain loh yang tidak mengecewakan dan tidak kalah yang tidak kalah oke-nya okay dari produk sebelumnya atau kalau makanan tidak uh, tidak akan kalah rasanya dengan makanan yang seperti ini mungkin karena ditambah toppingnya atau mungkin ditambah rasa sedikit gitu kan ada tambahin variannya kemudian bisa jadi kita tambahin penampilannya meskipun itu isinya sama uh, pernah uh, pernah lihat nggak ya teman-teman kreatif bahwa Ada uh, saya uh, saya menarik ya uh, menarik sekali ada sebuah cake yang tadinya biasanya kalau kita memberikan sesuatu gift atau kita memberikan uh, to, uh, teman atau kerabat atau saudara kita lagi berulang tahun kemudian kita mem- ingin mempersembahkan sebuah cake biasanya harus kita tulisin ya cake itu uh, namanya kemudian tahun keberapa kemudian di situ banyak ada ada wishesnya nah uh, kita cari Uh, ide baru. Nah di situ saya pernah lihat itu waktu di acara sebuah televisi swasta, roti itu meskipun itu untuk gift, meskipun itu untuk ucapan ulang tahun, uh, kayaknya kalau nggak salah uh, lebih viral pada saat acara Valentine kemarin. Dari meskipun ini bukan budaya kita, pada saat itulah saya uh, melihat karena ada acara itu. Nah, kek itu sama-sama kiknya kemudian sama dengan sama dengan kik yang kita beli pada saat kita untuk mempersembahkan uh, sebuah kado ulang tahun pada kerabat teman dan sebagainya itu dikemas hanya berupa packaging sama ukuran saja bahwa uh, kue ini lebih kecil kemudian disebutnya bahwa ini uh, kik ini adalah uh, kik box jadi uh, orang biasanya kalau melihat uh, box itu bahwa oh ini mesti Uh, buat sarapan ya untuk makanan gitu ya tapi ini enggak ini berupa cake jadi lebih menariknya simpel kecil tapi itu lebih berarti daripada kita sama sekali tidak memberikan sesuatu kepada kerabat kita pada saat hari istimewanya jadi uh, itu lebih oke okay. dan yang kedua dengan packaging yang sekecil itu seminimalis itu paling enggak bisa dijadikan itu malah souvenir atau bisa dijadikan itu kemanapun atau kapanpun kita bisa beli karena kita bisa bahkan bisa makan untuk sendiri ya karena uh, tempatnya yang kalau biasanya kita beli gitu ada berupa slice tapi ini utuh ya jadi kue yang utuh cuman uh, ukuran yang kecil dan lebih inovatif lebih kreatif dan lebih tertarik lebih menarik gitu buat konsumen kawula kawula muda untuk sekarang nah itu salah satu contoh bahwa kita tidak boleh fokus bahwa cake itu harus berbentuk harus besar harus full dengan coklat harus full dengan yang namanya krim harus creamy dan sebagainya tapi kita harus berpikir bahwa inovasi itu tidak hanya dirasa tidak hanya diukuran tapi bisa jadi itu uh, suatu kreativitas bahwa orang lain 
suatu saat kalau orang makan kue nggak mesti beli gede tuh gimana caranya kalau uang uh, roti ini mesti habis ya untuk padahal kita uh, saat ini pingin untuk sendiri nah itu ditampilkanlah uh, produk uh, yang namanya cake box itu lebih menarik dan lebih tertarik dan akhirnya jadi viral nah itu salah satu contoh kreativitas bahwa kita nggak harus fokus bahwa ini kalau aku jual seperti ini harus kayak yang lain-lain kayak yang seperti yang lain enggak ya jadi kita harus berinovasi bahwa ini beda oke okay. kemudian tidak hanya berpikir itu serius tapi juga berpikir uh, tentang permainan gitu ya yang dimaksud dengan tidak hanya harus berpikir serius adalah di sini uh, enggak, uh, satu tidak tidak begitu jauh ya dengan fokus tadi jadi kita harus berpikir bahwa hmm, tidak harus serius itu tidak harus uh, harus paten atau kita harus uh, saklek seperti ini dan kita harus serius serius tapi kita suatu saat akan uh, dihadapkan dengan situasi yang kita harus rileks atau lebih 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 santai lebih rileks kemudian uh, yang dimana orang itu lebih tertarik untuk uh, berdatangi atau lebih tertarik dengan produk kita atau lebih tertarik dengan apa jasa kita dibandingkan yang lebih hal-hal yang bersifat serius ya meskipun uh, suatu saat bahwa kita hadapin bahwa ini harus diserius karena suatu saat kita harus mempunyai plan yang berikutnya untuk ser- uh, untuk lebih seriusnya tapi kalau kita semuanya kita hadapi dengan lega le- serius itu semuanya akan kelihatan kaku kemudian uh, tidak luas ya dan kita akan merasa boring sendiri dengan uh, produk kita sendiri Kemudian terakhir yaitu tidak hanya berpikir tentang uh, jumlah atau akumulasi tetapi juga berpikir tentang um, makna atau arti penting dari sesuatu yang kita ciptakan tadi ya. Jadi uh, tidak hanya berpikir tentang uh, aku, aku harus ini harus berjumlah atau berakumulasi uh, lebih besar ya nanti hasilnya dan sebagainya. Tapi kita harus berpikir juga yang terpenting adalah ciptaan kita atau kreasi kita diterima oleh masyarakat atau audiens atau halayak ya begitu maksudnya teman-teman kreatif oke okay. kemudian kemampuan yang uh, diperlukan dalam ekonomi kreatif itu apa aja di sini juga terdapat ada beberapa ya ada 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 lima uh, yaitu satu kemampuan berkolaborasi dan menyelaraskan ingat ya kita nggak bisa kerja sendiri dan kita juga nggak bisa bahwa Uh, semuanya itu akan bisa kita tanganin sendiri. Apapun kita lebih baik, lebih enteng, kemudian lebih apa maksimal pada saat kita mempunyai suatu komunitas, kita mempunyai uh, teman atau tim. Ya, jadi kita kemampuan berkolaborasi itu penting untuk menyelaraskan, yaitu kemampuan mengkombinasikan dan menyelaraskan atau mengubah atau mengkomposisikan berbagai bidang dan produk barang atau jasa yang kita gelutin. Yang kedua, kemampuan dalam menyin, uh, menyintesis uh, segala sesuatu yaitu kemampuan untuk mencari perbedaan dan persamaan hal-hal yang ada. Jadi uh, kita bisa mencari perbedaan dan persamaan dengan satu dari produk kita sendiri, misalnya kita mempunyai beberapa produk. Jadi kita harus mem- uh, mencari nih perbedaannya apa, ada spesifikasinya masing-masing, kemudian punya keunggulannya masing-masing dan kita menyesuaikan uh, jangan lupa bahwa kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Jadi kalau kita sudah menyelaraskan dengan kebutuhan konsumen, jadi uh, setiap orang akan berasa butuh dengan uh, produk atau jasa kita. Gitu. Yang keempat, kemampuan untuk menciptakan nilai tambah. Nah ini ya teman-teman jangan lupa nilai tambah itu harus terus digali. Yaitu kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah barang dan jasa pada setiap rantai nilai atau mulai dari tahap penyediaan atau suplai bahan baku sampai dengan penjualnya atau purna jual. Nah, itu harus kita pikirkan. Nah ini se- sudah uh, sudah bukan diutarakan di podcast sebelumnya bahwa pada saat kita akan membuat sebuah bisnis uh, ter- yang terpenting adalah pada awal kita akan membuat kita bikin planning dulu ya teman-teman kreatif. Jadi kalau kita sudah membuat plan- uh, planning, jadi uh, paling tidak kita akan tahu akan dibawa kemana nih produk kita atau jasa kita atau akan uh, kedepannya nanti akan seperti apa, konsumennya akan seperti apa, kita apa yang apa saja yang akan kita butuhkan seperti itu 
Yang kelima adalah kemampuan dalam adaptasi terhadap lingkungan baru. Yaitu uh, atau the great adapted ya, yaitu kemampuan untuk mengadaptasi, kemudian hasil adaptasinya itu dikembangkan untuk menghasilkan perbedaan dan nilai tambah yang baru. Misalnya, proses uh, big mark atau tolak ukur itu suatu produk atau perusahaan terhadap produk atau perusahaan lain kemudian Beckman adalah suatu proses adaptasi dan mengembangkan suatu produk atau usaha yang menciptakan kebaruan sehingga menghasilkan nilai baru lagi sehingga menghasilkan eh, tambahan eh, nilai ya yang lebih bervalue dan kemudian menciptakan otomatis akan menciptakan sebuah inovasi ya sehingga nilai tambah yang sebelum di produk sebelumnya menjadi uh, nilai tambah se- se- saat ini uh, seperti yang Bu Koni contohkan tadi misalnya sebuah kain saja akan berbeda cerita atau berbeda harga pada saat kain itu berubah menjadi sebuah gaun atau kemeja atau menjadi sebuah uh, apa uh, hijab ya jadi akan berbeda kan jika kita akan membeli sebuah kain saja itu dimaksudkan dengan nilai tambah kemudian kesadaran yang tinggi terhadap kelestarian alam yaitu uh, the green people yaitu kesadaran untuk melestarian sumber daya alam agar terjadi keseimbangan antara alam dan kehidupan manusia sehingga sumber daya alam ini tetap akan terjaga jadi jangan sampai bahwa, jangan sampai bahwa kita hanya menggantungkan dengan sumber alam saja yang terpenting untuk saat ini itu sumber daya manusianya lah ya sumber daya manusia kita akan menimbulkan uh, membentuk lagi ide-ide baru kreasi kreasi lagi untuk uh, mempertahankan salah satunya adalah untuk mempertahankan uh, sumber daya alam kemudian uh, kemampuan anda kemampuan yang handal dalam menciptakan kandungan lokal ya. Kemudian yaitu kemampuan yang andal yang menciptakan sesuatu dari kandungan lokal seperti yang di eh, seperti yang dimaksudkan oleh Diperindak 2008 halaman 4 misalnya menggunakan bahan baku industri yang menggunakan kandungan lokal yaitu bahan baku yang tersedia dalam lingkungannya ya. Eh, Ibu Koni ulang lagi, kemampuan ini sangat penting untuk memaksimumkan, memanfaatkan potensi lokal. Salah satunya adalah e, bisa e, banyak ya sekarang e, produk-produk yang muncul atau kita kreasikan atau kita inovasikan e, produk yang berasal dari limbah. Ya, dari situlah kita bisa memaksimalkan bahwa e, wah, kalau di kota Solo ini apa yang banyak limbah ya itu. Kemungkinan oh limbah e, kain ya salah satunya itu karena di sini terkenal dengan kota batik. Oh limbah misalnya makanan. Bagaimana limbah makanan? Tentu yang namanya semakin banyak kuliner yang ada di suatu daerah pasti juga ada ya limbahnya. Nah limbah-limbah ini yang bisa akan terbentuk atau bisa yang kita manfaatkan menjadi lebih bermanfaat. Apa yang harus kita gali ya dari limbah sehingga e, tetap tetap tidak ada bukannya kita akan memperbanyak limbah tapi justru limbah itu kita minimalis dengan adanya inovasi dan itu juga akan menjadikan nilai tambah selain nilai tambah dan kita mendapatkan penghasilan dari uh, nilai uh, atau nilai jual dari limbah hasil lim- dari limbah tersebut yang sudah diolah yang sudah dibentuk tidak menjadi limbah tapi suatu produk yang menarik dan uh, lebih dibutuhkan lagi gitu teman-teman kreatif. Nah ini ciri-ciri sumber daya manusia kreatif ya. E, menurut Yuyun Wiras Mitra, yaitu bukunya yang tahun diterbitkan tahun 1994, dalam itu cuma mengemukakan tentang ciri-ciri seorang yang kreatif. Sebenarnya banyak sekali ya di sini tokoh-tokoh yang menyebutkan tentang e, ciri-ciri sumber daya manusia yang kreatif. Tapi ini saya lebih tertarik untuk beberapa yang akan e, ibu tulis di sini. Salah satunya Yuyun Wiras Mita. Yaitu satu adalah tidak pernah puas dengan cara-cara yang dilakukan saat ini meskipun cara tersebut cukup baik. Ya, meskipun baik tetap aja kita harus berinovasi dan tidak puas karena baik menurut kita belum tentu di pasar sana mereka juga tetap menilai bahwa produk kita akan yang akan baik 
Jadi masih ada produk-produk yang lebih baik dari kita Karena apa? Mungkin memang lebih baik dengan produk kita Tapi karena konsumen lebih mempercayai Atau konsumen lebih mengerti Atau uh, memang daya serap konsumen memang berbeda Jadi kita harus memanfaatkan atau kita harus menyesuaikan ya Dengan daerah tersebut pada saat kita punya produk Oke okay. Kemudian yang kedua adalah selalu menuangkan imani eh, maaf selalu menuangkan imajinasi dalam pekerjaan dalam pekerjaan apapun ya meskipun itu anda seorang wira swasta meskipun anda seorang pegawai itu harus selalu eh, menuangkan imajinasi dalam pekerjaan itu ya harus ada kreativitasnya. Bukannya hanya seorang akonten harus bekerjanya harus kita berkutat selalu dengan angka kemudian kita harus berkutat selalu dengan apa laporan-laporan tapi kita harus bisa berinovasi supaya kita tidak tampak boring dengan apa yang kita kerjakan atau pekerjaan kita begitu juga dengan wira swasta ya jadi kita harus dalam satu kita melakukan suatu pekerjaan atau berproduksi kita harus tetap melakukan atau berpikir selalu berinovasi berimajinasi imajinasi imajinasi sehingga akan nanti akan timbul uh, gimana ya produk ini akan lebih bermanfaat akan lebih baik dan akan lebih diminati oleh konsumen begitu ya kemudian uh, yang ketiga selalu ingin tampil beda atau memanfaatkan perbedaan itu Jadi kadang uh, uh, ada sebagian orang bahwa kalau berbeda ini itu membuat kita minder atau yang berbeda itu membuat kita itu merasa bahwa kita harus cari perbedaan yang sama dengan orang lain. Berarti kita tidak uh, tidak kita berarti uh, tidak memanfaatkan atau memaksimalkan apa yang dengan diri, yang ada dengan diri kita. Jadi yang terpenting adalah memanfaatkan yang ada ya teman-teman kreatif. Jangan mencari-cari yang belum tentu itu akan mendapatkan dampak yang lebih positif. Jadi lebih baik kita mengkreasikan, mengkreatifkan kemudian menjadikan diri kita tampak 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 beda apa yang kita kreasi akan tampak beda sehingga orang lain lebih melihat yang ber, apalagi zaman sekarang zaman sekarang orang akan melihat uh, orang uh, hal-hal yang berbeda uh, terbukti dengan konten-konten sekarang ya banyak sekali konten-konten yang menampilkan orang yang berbeda bahkan orang orang berpikiran gila pun ya orang berpikiran gila pun itu menjadi viral karena apa berpikiran gila itu belum tentu yang negatif tapi bisa mendatangkan itu hal yang positif dalam hal uh, di sini pernah ibu sebutkan dalam materi sebelumnya bahwa uh, kaula muda sekarang ini seperti teman-teman kreatif itu bahwa ingin menciptakan bahwa pemuda, uh, ingin menjadikan jati dirinya adalah out of the box jadi nggak mau yang sama dengan yang lainnya Ya, kalau nggak mau sama dengan yang lainnya kita harus e, mengkreasikan kemudian menjadikan bahwa kreasi itu menjadi nyata real dan bernilai jual. Ingat, meskipun berbeda tapi bernilai jual ya. Jangan berbeda berbeda yang sesuatu yang hal, hanya dibuang. Ya, ada banyak hal yang itu sesuatu berbeda tapi malah dibuang. Tapi justru kita menjadikan diri kita atau kreasi kita atau produk kita atau jasa kita sesuatu yang berbeda tapi mempunyai nilai tambah yang akhirnya akan mendapatkan hasil jual dan tambahan, ya. Oke. Okay. Uh, uh, kemudian uh, apa detaimnya ya? Detaim untuk mengemukakan bahwa empat sifat orang kreatif. Ya, ini ini e, dikemukakan oleh beda lagi ya yaitu daytime mengenamakan daytime itu satu kepekaan terhadap masalah ya orang yang kreatif itu sangat peka terhadap masalah itu betul ya sehingga apapun yang akan terjadi belum akan terjadi pun kita sudah memprediksi entar kayaknya akan bakal seperti ini entar kayaknya e, modal akan lebih harus lebih 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 ditambah lagi karena produksinya membutuhkan kreasi atau kreatif akan akan toh menciptakan hal baru kemungkinan juga wah kayaknya akan e, akan menjadikan produk ini kayaknya nggak laku deh nggak laku nggak laku nggak laku nah dari hal tersebut kita harus e, tetap optimis kemudian apa yang kita hadapi kita harus sudah siap kalau memang kita berasa bahwa Uh, hal ini apa produk kita atau jasa kita itu nggak laku lagi atau kurang laku lagi kita harus im- 
setiap pekerjaan ingat di atas tadi uh, disebutkan bahwa setiap pekerjaan kita harus berimajinasi dari setiap apa yang kita lakukan kita harus selalu terus berkreasi berkreatif berimajinasi terus untuk mempertahankan produk atau bahkan kita menimbulkan produk uh, memunculkan produk baru ya kemudian uh, aliran gagasan orang kreatif mempunyai uh, gagasannya mengalir dan apa yang dilihat dan dirasakannya memiliki keyakinan bisa dilakukan perubahan-perubahan itu tadi bahwa sebelumnya kalau kita melakukan suatu pekerjaan kita harus mempunyai imajinasi yang selalu bergerak yang selalu ada, yang ada timbul dalam pikiran kita jadi uh, kita akan melakukan konsep baru kemudian kita akan uh, melakukan atau memiliki keyakinan yang bisa dilakukan perubahan-perubahan perubahan itu harus dilakukan secara terus menerus teman-teman Ya, melalui konsep kaisen yaitu konsep perbaikan yang yang terjadi atau yang akan dilakukan secara terus menerus yang tentunya perubahan itu mengarah pada nilai tambah tadinya lagi-lagi nilai tambah itu kemudian keaslian atau tingkat orisinilitas orang kreatif selalu mencari sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada baik dalam bentuk produk maupun metode dan teknologi nah, itu tadi jadilah yang berbeda tapi yang dibutuhkan bukan yang dibuang ya jadi yang berbeda jadi yang yang dibutuhkan dan bermanfaat buat yang uh, bermuat bermanfaat buat perusahaan kita buat uh, usaha kita buat orang lain terutama dan fleksibilitas yaitu fleksibilitas di sini dalam menanggapi sesuatu dari sudut pandang yang berbeda ya jadi fleksibel aja jangan kaku itu jadi kalau kita fleksibel kita akan misalnya contoh jika kita menghadapi suatu kekalan kekekalan produk kita tidak boleh langsung membuang begitu saja produk yang sudah kita uh, edarkan tapi kita harus memilih uh, melihat dari sisi pandang atau sudut, sudut yang lain uh, di mana produk ini tidak laku atau kurang laku ada sesuatu yang kurang atau bahkan yang sama sekali salah Jadi kita harus uh, seperti yang disebutkan di atas ya. Jadi kepekaan terhadap masalah kita harus sudah hadapin atau kita persiapkan. Kemudian aliran gagasan itu juga harus kita siapkan bahkan sampai uh, pada saat kita benar-benar menghadapi suatu masalah. Jadi uh, kita harus fleksibel dalam menghadapi uh, sesuatu dari sud- uh, dari sudut pandang apa aja kita harus dari uh, dari melihat segi apa aja entah itu segi produk kemudian segi industrinya segi eksternalnya atau internal nah itu harus kita tidak boleh saklek ya oke okay, teman-teman uh, demikian untuk podcast hari ini yang ke-8 kita akan berjumpa lagi dengan podcast sebelumnya dan kan, jangan lupa referensi dari Bu Koni yaitu buku dari Suryana tahun 2013 silakan kalau teman-teman kreatif mau memilikinya dan selalu semangat Jangan lupa tetap semangat dan berdoa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.